Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Yo soy Jimena Rutia, soy directora del festival y realmente primero quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañan y por supuesto agradecer a hoy estar en tan buena compañía después de haber una, visto una película que estoy segura de que muchos de ustedes querrán eh, seguir aprendiendo de ella, la acabamos de ver. Eh, la misión de este festival, sin lugar a dudas, sigue siendo mostrar lo mejor del cine latinoamericano, además de abrir sus puertas al talento Latinx para crear una industria fílmica sin frontera. Y agradezco muchísimo a todas las organizaciones que hoy hacen posible que podamos todos estar, estar aquí. Yo quiero eh, a continuación presentarles a todos eh, los personajes que el día de hoy nos acompañan para hablar de después de ti, empezando por supuesto por su director José Ramón Chávez, que está por aquí. José Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias por, Bien, gracias primero por acompañarnos, pero también por tu película. Muchas gracias por la invitación. Aquí bueno, está Paulina bueno. Dávila, que es protagonista de esta película Después de Ti, que ya leí por ahí que tendría que haberse llamado originalmente Instrucciones para Su, y ahora ¡Ah! vamos a hablar de todo eso. Eh, <risa> por supuesto que también nos acompañan sus des, eh, de, otros protagonistas. Rodrigo, Rodrigo, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Porque luego uno anda diciendo sandés por ahí. Girao. Girao. <risa> sí. Es que luego se escribe con una U, entonces uno mejor pregunta. Pues gracias, Rodrigo, por estar aquí. Nos acompaña desde Argentina. Y también está con nosotros aquí Giuseppe, Giuseppe Gamba, que es protagonista de Después de Ti. Gracias a los tres, a los cuatro, por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Me gustaría mucho eh, hablar de esta película que tengo la impresión de que... Eh, por, Parecería que nos está hablando de duelos, de despedidas, y sin embargo creo que en realidad esta película un poco nos habla de las amistades, de esos seres que te, te rodean en la vida y que son capaces de salvarte de prácticamente cualquier cosa. ¿Cómo, cómo nace eh, esta película, querido José Ra? Pues mira, esta película... Eh... Toño y Ale, que son los productores, la traían en las manos por este, un tiempo y cuando me, me dieron el guión para leer, justo eso es lo que me pareció. O sea, que me pareció más allá de ser una película sobre el duelo, tiene que ver con, con la gente que te acompaña ¿no? en, en, en este duelo, en estas cosas que te pasan en la vida. Y de cómo eh, es posible comenzar de nuevo a partir de estas personas. ¿no? De, uno tiene en la cabeza un cagadero, digamos, y, y uh -huh. cómo, cómo pasas cuando tú estás dolido, cuando estás mal, digamos, en un proceso mental mal, eh, pasas encima de cualquier persona y, y, y justo son los amigos los que hacen que tú estés o salgas adelante, ¿no? Este, y, bueno, y me gustó un montón, justo dije, claro, metimos en, en la carpeta y, y nos, nos dieron el apoyo para, para filmarla. Y la filmamos en el 2019, justo, una parte en 2019 y la parte final eh, se dividió como en dos momentos y la parte final, que esto es, es en la nieve, lo filmamos hasta el 2020. Pues, bueno, bueno, qué afortunados a que, que pudieron concretar toda la película previo a que la pandemia este, nos, no nos permitiera seguir filmando. Paulina, me gustaría, me gustaría que también nos contaras un poco de tu personaje, de su por qué... Desde luego es un personaje que está viviendo una situación muy complicada, muy dolorosa. Eh, como actor, no necesariamente has vivido una situación fe, fa, eh, similar a esta. Sin embargo, pues tienes que crear todo esto dentro de tu ser para, para, para poder representarlo. Entonces me gustaría que nos platicaras un poco cómo, cómo preparaste a este personaje. Bueno, hola. Primero que todo, saludar saludarte, Jime, y qué claro. gusto estar aquí, ver a mis compañeros, a mi queridísimo José Ramón, y platicar un poquito sobre esta película que hicimos con tanto cariño y que además, sí, justo alcanzamos a terminarla antes de que todo este desastre empezara. Eh, fue muy especial poder como empezar a, a, a ver la vida de la película eh, ahorita, recientemente, y, y estoy muy contenta con el resultado y, y con el trabajo de todos. Eh, digamos que yo creo que como actor 
eh, justamente una parte del trabajo es vivir, recrear, empatizar con experiencias y con vidas con las que, o sea, que no has vivido. Estaría muy complicado que, que todos los personajes que hacemos fueran basados en nuestras propias experiencias. Sería como muy, muy cerrada la, la gama de posibilidades. Digamos que el personaje de su yo, yo siento que tenemos muchas cosas en común, eh, diferentes maneras de abordar la vida, eh, definitivamente está viviendo un duelo, compartimos que a través del sentido del humor eh, o tratando de agarrarnos del sentido del humor eh, llevamos la vida más eh, suavemente eh, que es muy difícil y creo que eso fue un trabajo la preparación de este personaje fue algo que hice como muy de la mano de José Ra, de las historias que él me contaba de, de, de lo que queríamos pero sí, como, como mostrar y, y y de, de donde queríamos que la gente conectara con, pues como con el personaje. Al final, no solamente es el duelo, también, como tú decías, es un tema de, de la amistad, de, de salir adelante a través de las herramientas que tenemos, ¿no? Pero las herramientas del personaje y las herramientas de la actriz no necesariamente siempre son las mismas. Y ahí es donde llega... Lo complicado, supongo, ¿no? Pues sí, no, evidentemente hay unas instrucciones para Paulina, que es el guión. Y, 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 instrucciones y, para bueno, Sue. Y las instrucciones para Sue, que es la película, no, mentira, lo, que, lo que va viviendo Sue, porque sí, un poco estas instrucciones de las que estábamos hablando eh, son las que le ayudan a salir adelante, y son instrucciones que un profesional eh, le proporciona y de alguna forma es como esta columna vertebral de su recuperación eh, y, y bueno por eso creo que la película sí toca muchos temas, sin duda es el duelo y a veces el duelo no es por necesariamente por la pérdida de un ser querido a través de la muerte por ejemplo, sino como cuando pierdes a alguien en vida, que también pasa y, uh -huh. y creo que en ese sentido muchos conectamos pues, y empatizamos con las emociones que está viviendo su Las mías, eso es otra historia. <risa> y ese es el momento en el que Rodrigo y Giuseppe entran a bordo, porque son justamente estos personajes que de alguna manera, eh, pues, están, están cercanos a ella, pendientes de ella, y se convierten en una especie de ángeles de la guarda este, protectores en, en este proceso, ¿no? Como... ¿Cómo fue para ustedes de alguna manera encontrarse con esta situación? Porque uno no sé si, si ustedes en, en, en la vida actuarían igual, pero, de, pero creo que eh, sí si poder, todos de alguna manera podemos entender este proceso de la amistad. Cuéntenos por ahí, Rodrigo, Giuseppe. Están silenciados. Ahí va. <risa> bueno. Arranco. La, la, la digitalidad. Yo creo que, que sí, es, es muy fácil entender. En este caso, todos vivimos situaciones de, de, de amigos y seres queridos que pasaron por un mal momento, que necesitaron de nosotros, que nosotros estuvimos a su lado para todo lo que ellos necesitaban. Intentamos ayudarlos y hacer sentir mejor de la mejor manera que pudimos. Eh, que queríamos verle una sonrisa nuevamente, verlos felices, eh, acompañarlos también en las cosas serias, pero también eh, sacar un chiste y, y, y por momentos olvidarnos el tema. Eh, entonces, por ese lado, eh, en mi caso sé perfectamente cómo se siente eso, cómo se siente eso de, 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 de amar a alguien y que esté mal, que esté triste. Sin embargo, que... tu personaje tiene... Claramente desde un principio tiene un, 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 segundo, un contexto distinto, porque hay algo más que una amistad ahí. Exacto, eso es el, el conflicto que se le agrega, y lo hace todavía más difícil al personaje, porque él, él tiene un amor platónico por su amiga encima. Y, y no se lo puede decir, también se le opone, no solo que es su mejor amiga, lo que acaban de perder, que fue a, a su amigo, sino que se lo pone también en su propia personalidad o, o, o tal vez 
eh, sí, esa personalidad para adentro o timidez que no puede, no puede poner las cartas sobre la mesa con su amiga y decirle lo que le pasa y no es tampoco el, tal vez el momento. Entonces tiene todas esas contradicciones y un mundo interno muy grande que no puede poner en palabras. Entonces hace muy difícil a este personaje que a veces como actor me es más fácil que esté escrito o que, 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 que tenga muchísimo texto para, para poder eh, expresar lo, 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 lo que el personaje siente. Pero en este caso este personaje es con sus miradas es mucho más importante lo que no está diciendo, o sea, que lo que está guardando, lo que piensa, lo que no se anima a decir. Entonces fue un personaje exquisito que, bueno, José Ra me, 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 me propuso, lo charlamos, lo vio así desde, desde un momento, y ese fue el desafío, ¿no? Que esté siempre desde este personaje, que tal vez es distinto a mí, yo soy de otra manera, y todo el tiempo con tener a, al Rodrigo en algunas escenas de las que te referías recién, y que no, y que fuera desde este personaje. Giuseppe, en ese sentido, tú, tú, tú eres eh, un personaje que de alguna manera hace una especie de balanza entre, entre estos dos, pero que también eres, e incluso el personaje de Zulo dice en algún momento, su, su contención. Eh, creo, que, creo que es un personaje que se convierte en ese sentido en clave, porque de alguna manera ella eh, se sostiene en ti, pero tu personaje es un, es un Casanova. Sí, creo que justo una de las cosas que caracteriza a Gil, y creo que, creo que tiene eh, dos cosas que no necesariamente eh, van de la mano en una persona siempre, pero en el caso de Gil sí lo van, que es que es un tipo muy práctico y muy empático al mismo tiempo. Entonces creo que estas dos cualidades lo convierten en un gran amigo porque es un tipo que resuelve muy rápido y te entiende muy rápido. El único problema es que cree que siempre tiene la razón hasta que escucha los puntos de vista de los demás. Y una vez que escucha los puntos de vista de los demás, es tan empático que tiene la capacidad de entenderlo muy rápido. Y creo que por eso es un tipo que, que, que logra ser un, un muy buen apoyo, porque es un, es, es un tanto desinteresado en sí mismo. O sea, no es un tipo egoísta. Siempre está viendo como por los demás. Si te das cuenta, sus motivaciones durante toda la película es oye, no, pero es que su esto, oye, no, pero es que David me dijo, oye, tal, ¿no? Y, y el único momento en el que se da chance de, 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 de tener un momento para él es este, pues, sus escenas de su romance, ¿no? <risa> José, recuéntanos un poco del proceso de la película, porque conjuntas eh, a varios actores muy talentosos y que sin lugar a dudas, además, muchos de ellos son caras eh, conocidas ahora en el... En el en el medio del cine, en la industria, digamos. Eh, ¿Cómo es el proceso de hacer una película que alguien, cuyo guión llega a tus manos, no necesariamente tú creaste? ¿Cómo funcionó todo esto para, para ti y cada uno de tus, de tus actores? Pues justo eso, eh, lo que pasa con, con, con historias que son, digamos, que te son dadas, eh, es que el proceso para hacer las propias es muy importante. ¿No? O sea, primero tengo yo que internalizar todo lo que está pasando, digamos, para la película. Y una parte que me encanta y que siempre me ha gustado muchísimo de, de, del qué hacer es, pues, conjuntar al casting, ¿no? O sea, entender quiénes son las mejores, los mejores actores para encarnar estos personajes que están. Y para mí eso me parece que es un acierto de la película que el, el conjunto, el ensamble que pudimos eh, lograr acá en su, en, en, después de ti, este, pues fue es muy, muy lindo, ¿no? O sea, se ve en pantalla y para mí fue una increíble experiencia, la verdad. O sea, yo había trabajado con Paulina en Perdida, ahí nos conocimos, y e inmediatamente cuando, cuando estaba yo haciendo la película dije, ay, es, quiero que sea ella, ¿no? Y intensié mucho para que sucediera porque me parecía que era es perfecta, digamos, para encarnar a su. Y después vinieron eh, Rodrigo, vino Giuseppe, vino Natalia, que ellos sí fueron, sí lo sacamos de un proceso más de casting, en realidad, eh, que nos lo hizo Viridiana Olvera, que también es una, una castinera con la que siempre trabajo, lo que me gusta mucho trabajar. Y entonces eso, o sea, como analizar quiénes son los mejores para poder hacer este, para poder subirse al barco y contar esta historia de la mejor manera, fue muy lindo. La verdad es que es un proceso... Muy lindo. Y después, bueno, pues tener todos los recursos para poder hacerla en, en México, cada vez es más, más difícil, 
eh, pues también, ¿no? Es, o sea, es un, como director es un proceso muy lindo hacer una película en México porque te tienes que agarrar de todos los lugares para poder contar tu historia, ¿no? Y los eres? mejores lugares son ellos. Bueno, tú vienes de hacer una ópera prima bastante exitosa que causó como que hubo muchos comentarios alrededor de ella, obtuviste premios, este, tu, obtuvo dos arieles, eh, y bueno, era una película muy, muy personal en el sentido de que era una... Entonces, este, este es un paso importante, ¿cierto? De repente, venir de hacer tu película y que alguien ya te considere como el, como el director correcto para hacer un guión que alguien más ha escrito. Pues sí, o sea, justo lo que sucedió es que gracias a la película, ¿no? Este, Ayúdame a pasar la noche, que, no, también, no. Que, que se presentó el año pasado en el festival, hace dos años en el festival. Justo. Estuvo aquí con nosotros, por supuesto, claro. Y eh, pues sí, eso es, es importante uno como director que cuando vean las películas y, y tengan algunos proyectos en mente los productores y te digan, ay, mira, ¿qué tal? Te presento esto, ¿quieres entrarle o no quieres entrarle? Pues sí, es... es Digo, en México, la mayoría de los directores normalmente escriben sus propios contenidos, ¿no? O sea, sus propias películas. Parece que ese es el paso obligado siempre, ¿no? Ya, yo tengo un guión, entonces yo lo voy a llevar a cabo porque nadie más entiende la película como yo. Y en el caso de Ayúdame a pasar la noche también, mi guión no es mío. Este, por más que fuera unas, este, unas cosas eh, pensadas por mí, el argumento pensado por mí, el guión terminó siendo de Claudia Saluz. Entonces, para esta cosa... Es de, una de, gran guionista, la verdad. Es una gran guionista, además, una gran amiga, además. Pero eso, o sea, lo más importante es cómo haces, cómo, cómo, cómo haces que la película te pertenezca, aunque tú no seas el que puso la historia. Pau, cuéntanos, cuéntanos un poco de su eh, Creo que esta, esta película tiene una cosa que, que se hace muy bonita en, en, en términos de nuestro festival y me gustaría ahondar en ella. Pero primero... Eh, me refiero a las fronteras, porque tenemos aquí a una mujer que está en Colombia en este momento, tenemos un argentino que está en Argentina en este momento, eh, tenemos a dos mexicanos aquí, y esas son, las fronteras son una de las cosas que, sin lugar a dudas, se vuelven muy importantes cuando hablamos de hacer cine, y, y más en un momento como el que estamos viviendo, en donde hemos entendido que las fronteras en realidad podrían ser solamente físicas, sin embargo las barreras también tienen mucho que ver con temas sociales, económicos, de raza, etc. Eh, cuéntanos, cuéntanos un poco, eh, Pau, también cómo fue trabajar en ese sentido con, con personajes que venían de diferentes nacionalidades para crear un personaje que está viviendo un proceso interno tan, tan particular y tan personal. Bueno, eh, pues yo... Yo creo que hablando de fronteras, eh, a, mí, a mí no me gusta pensar en las fronteras como, como una limitación. Entonces, en ese sentido, creo que cuando José Ra me, me presentó el guión, habl me habló de su, yo estaba haciendo un personaje como colombiana en Perdida. Y como que eso fue algo que, que nunca, nunca estuvo en duda, que su era mexicana. Eh, para mí como actriz siempre ha sido como una limitación de repente, justo el tema de la frontera, como de, de a ver si sí puede o no puede este, interpretar personajes de otros lugares. Y creo que abrir esas oportunidades y, y, que es, y que vengan este tipo de proyectos me da a mí eh, chance de, 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 bueno, de explorar eh, también el sentir desde otro lugar, ¿no? Eh, Su es una mujer que de alguna forma eh, siempre estuvo, es, ¿cómo se dice?, acogida por su entorno masculino en su zona de confort, digamos, en donde ella tenía una dinámica con sus tres hombres de alguna manera, eh, sus amigos, su pareja, eh, trabajaban juntos, eh, hay una serie de cosas que hacen que el mundo de Su se derrumbe, Su es una mujer que empieza la película completamente rota, y que eso es mucho más allá de las fronteras, eso es independiente de eso. Todos desde cualquier lugar del mundo podemos identificarnos con, bueno, con ese tipo de momentos, con ese, con ese tipo de sentimientos. Eh, ¿Qué te digo? Su está en un proceso de reconstrucción. Su, eh, 
de alguna forma se pierde y sus amigos le recuerdan quién es. Y creo que eso es un poco también la función de los amigos. Digo, más allá del choro de son nuestra familia elegida y son este, uh -huh. nuestra red de, de, de contención y demás, un poco los lugares, la gente que te reconoce eh, también te recuerda quién eres tú. Y yo creo que su tiene un momento en donde ya no sabe quién es, cuando le falta un pedazo, cuando ya siente que le falta un pedazo, cuando ya se siente sola en el mundo y sus amigos vienen a recordarle quién es su. Y es ese proceso de ella de reconocimiento y entre, en, en, mientras esto sucede, se tocan otros temas también, como que la depresión es posible y que hay que buscar ayuda y que no hay que... Este, eh, ¿cómo se diría? Estigmatizar o, o tenerle miedo a hablar abiertamente sobre pues, ciertos procesos que son, in, que, que son parte de la vida y que son importantes o condiciones o momentos o enfermedades, quizá, ¿sabes? Entonces creo que tocan muchos temas la película, no solamente es el camino de su, sino eh, por dónde transita ella durante todo su proceso. En ese senti sentido, por ejemplo, eh, Rodrigo, justo como lo que dice Pau, estamos viviendo tiempos, y no me refiero a la pandemia, sino me refiero a los tiempos en términos de cambios sociales que estamos viviendo y de generaciones con otras prioridades, ¿no? Antes eh, siempre se enfocaba todo hacia la familia o se enfocaba todo hacia eh, otros lugares y ahora vivimos en, en medio de generaciones que están priorizando otras cosas. ¿Cómo creas en ese sentido, Rodrigo, eh, un personaje tan enfocado, porque es, es, es un, Mati es un muy buen tipo. Este, sí, Mati es un muy buen tipo. Eh, cuando leo el guión, surge un poco el miedo de... No quiero spoilear. Puedes spoilear, cosas, pero ya todos vieron la película. Todos Ahora. los que estamos acá la vimos. Okay. Eh, <risa> Bueno, esto de que se enamora de, de, de su mejor amiga siendo su amigo el que murió y se iba a casar con ella. ¿Cómo, cómo esto, esto que no se vea como, me pareció que no, no iba a funcionar que se viera como, uy, qué mal tipo, este, mira lo que está haciendo. Ahora se quiere levantar a la, a la, a la novia de, de su amigo que murió. Sino cómo esto le pasa a una buena persona que tiene un amor platónico de, de toda la vida con su amiga y donde, donde le pasan cosas cuando la tiene al lado, cuando la abraza, que es humano y siente estas cosas, pero como él, y se ve, se ve que es una buena persona en sus acciones, ¿no? como que las acciones nos definen, y él, y él, él no, se priori, no se prioriza a él, eso me parece lo lindo, prioriza a su amiga, por eso no se lo dice, por eso por eso eh, trata de hacerla sentir bien, por eso se pone feliz cuando su amiga se, se decide casarse con este amigo, están las, ima las imágenes que filmamos en la nieve, eh, y por eso la entiende cuando ella le explica que fue una confusión, y por eso al final la va a esperar siempre. El objetivo de Mati no es tener a su enamorarla, sino que su sea feliz, así lo encaró al personaje. Entonces, si en cada escena eh, Matías le saca una sonrisa a su, eh, se alegra su tarde, ¿no? Es, 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 es como un amor platónico no egoísta. Y al final de la peli... Eso, él la todavía, eso todavía existe. Sin perder, la, sin perder las esperanzas, ¿no? Eso es fundamental para mí, para este personaje. Sin <risa> perder los esperanzas de que siga existiendo. Eso es lo más lindo de los personajes. Entonces, <risa> con Serra tratamos de darle algo en la mirada al final, de que por más que no cierre la película, eh, el conquistándola o, o, o... y eso me parece lo lindo del, del, del final y de la peli y de, y de, de este personaje pero él en la mirada no, no pierde la esperanza que ella va a llegar para cuando, cuando este cortometraje este documental digo esté terminado, que representa bueno el documental que estaba filmando este, el, amigo. el amigo que murió exactamente, esa es la importancia Giuseppe, ¿cómo viviste, tú en, eh, eh, ¿cómo viviste tú el proceso de esta película? ¿Cómo, cómo abordas eh, una historia en la que, como decíamos antes, todo el mundo podemos sentir 
una empatía porque todos tenemos amigos, porque todos... Y sin embargo, eh, el trabajo de ustedes se vuelve complejo porque la situación que está viviendo el personaje de Sue también está siendo dolorosa para ustedes porque también ustedes perdieron a alguien. Eh, bueno, el proceso para mí eh, es un fue un poco distinto a como normalmente yo vivo los procesos. Mi entrada a la película fue un poco abrupta, ¿no? O sea, yo audicioné para la película un viernes y empecé a filmar el lunes, lo cual me dio un, <risa> okay. un, un tiempo corto para, para, para prepararme. Sin embargo, eh, me parece que reconocí que Gil justo era un, un, un tipo práctico, ¿no? Y al ser un tipo práctico, eso me ayudó a mí al tener tan poco tiempo para resolver la forma en cómo yo iba a encarar esta película. Y, y justo lo que dices es, me parece que un, un sentir general, lo de, lo de hacerse a un lado para, para estar ahí, para su... Y creo que es algo que como amigos hacemos, ¿no? Cuando eres un buen amigo, creo que empatizas lo suficiente y entiendes y dices, sí, yo me la estoy pasando mal, pero pues ella se iba a casar con él, ¿no? Entonces, este, claramente ella necesita un poco más eh, nuestro cobijo, ¿no? Y, y sí, yo intento lidiar con mi duelo, cuando, cuando estoy solo, pero incluso llega un momento en el que entra, o sea, cuando Gil empieza, entra al departamento y Matías está con el documental y le dice, güey, ya, por favor, güey, o sea, ¿sabes? Y no tiene que ver con, con, no quiero saber nada de David, tiene que ver con, güey, todo el tiempo nuestra vida se trata de esto, güey, ¿sabes? Hay que avanzar, necesitamos avanzar, si seguimos, si seguimos, si nos topamos con un problema y lo seguimos viendo y diciendo, oh, miren todos, ahí está el problema, ¿qué va a pasar con ese problema? No sé, lo voy a ver de este, de este ángulo. No creo que Gil es como, bueno, ahí está el problema, vamos a avanzar, no vamos a ver cómo saltamos ese problema. Y creo que tiene esa facilidad y al tener él esa facilidad puede olvidarse de él y concentrarse en su... José Ra, para cerrar, muchas gracias este, Giuseppe, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Paulina. Para cerrar, me gustaría, eh, José Ra, que nos contaras un poco también de lo que ha pasado. Eh, estrenas esta película en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, por supuesto estará con nosotros en Los Ángeles también. Eh, ¿Cómo es los, el proceso para una película en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, en estos tiempos en los que posiblemente te hubiera eh, eh, gustado encontrarte con la película en más festivales o en diferentes circunstancias? Porque pues ahora estamos aprendiendo que, que lo que hay es lo que hay muchas veces, ¿no? Pues sí. Pues ha sido, pues creo que en parte nos ha ido muy bien, digamos, este, este tiempo también para poder estrenar la película en Guadalajara. ¿no? Este, es una película que ya tiene distribución en México. Entonces, nosotros íbamos inclusive a salir en el cine en, en noviembre. Entonces, con, con todo esto, pues se ha venido retrasando el estreno, que creo que también es lo mejor para la película, porque, pues, bueno, este, está bueno que la gente la vaya a ver, ¿no? Claro, obvio. Ahorita es un tiempo muy complicado para los cines y para todos los que hacemos cosas, ¿no? O sea, para todo el proyecto audiovisual, pues es un tiempo muy complicado, y para la exhibición también. Entonces, se han tenido intentos de exhibición, dentro de los mismos que, 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 que son nuestra distribuidora. Pero pues sí, a las películas ahorita, pues no les está cayendo tan bien también estrenar tan rápido, ¿no? Entonces, este huequito nos ha dado también tiempo para que podamos sumar festivales, que, que es, es la mejor manera para darse a conocer, para dar a conocer la película también, ¿no? Este, antes de ponerla en salas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pinta el panorama desde tu lado, desde el lado de los creadores? pues está muy complicado. O sea, sí son tiempos en donde tienes que tener mucho cuidado cada vez que vas a hacer algo, ¿no? Este, yo siento que como, como director o como creador de cine en México, ahorita, ahorita no están las condiciones para levantar una película al 100, ¿no? O sea, sí estamos viendo ejemplos de, de colegas que están realizando su película, pero pues los protocolos COVID siempre son muy complicados y hoy tienes que pensar en un montón de cosas antes de, de poder salir a rodar de la manera más fácil, ¿no? O sea, hay más series haciéndose, sobre todo, porque son las que han podido costear un poco el, 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 el peso de la pandemia, pero hoy, hoy es muy complicado, o sea, imagínate que no puedes, ni siquiera las cosas más básicas o las cosas que eran más simples antes, como tener extras en el set, ¿no? Es muy complicado porque no se pueden acercar y tú no puedes traer a cualquier persona, también, ¿no? Entonces, todas las, todos los que tienen que estar tanto enfrente como atrás en perímetros, que ahora se dividió todo en perímetros. Claro, ya no es un tema solo de costos. 
Sí, ahora, ahora es un tema de costos, que si antes nuestras películas este, carecían de dinero, pues hoy el 30% se te va en protocolos COVID. Claro. Entonces, está muy complicado, ahorita. Pero seguiremos haciendo películas, seguiremos, seguiremos haciendo grandes películas. Seguiremos Estoy completamente lucharemos. segura. Eh, te agradezco mucho que compartas con nosotros esta historia, que nos regales este rato. Agradezco mucho a Paulina, que está, eh, como decíamos, en Colombia en este momento. Eh, agradezco muchísimo a Rodrigo, a Giuseppe, a los productores, por supuesto, Alejandra y Fernando. Muchas gracias por, por, por compartir con la gente en Los Ángeles su historia, su película y su visión desde esa perspectiva. De verdad, muchas, muchas gracias a todos. No sé si a, a lo mejor alguien quiere agregar alguna cosa. Gracias a ti y nos encantaría estar ahí en Los Ángeles. Ojalá la próxima vez, la próxima edición del festival, ahí estaremos. Ahí este, ajá, eh, sí, por porque favor. es muy lindo compartir esto y es muy lindo lo que se da después de ver una película y, y extrañar una sala de cine llena y, y un Q&A en persona. Eh, pero bueno, qué bonito que podamos hacer esto y gracias por este espacio y ojalá les haya gustado la película. Muchas gracias, Pau. Rodrigo, Giuseppe. Mena, muchas gracias por este espacio. Un beso para todos allá en Los Ángeles y a mis compañeros también. Y Un beso. Hasta Argentina. <risa> Giuseppe. Muchas gracias, muchas gracias por su tiempo, gracias por tomarse el tiempo de ver la película y pues gracias a todos los que van a decidir ver la película en el futuro. Y este, nada, gracias. Pues muchas gracias a ustedes, con eso cerramos el día de hoy. Muchas gracias también a todos nuestros patrocinadores. Ojalá puedan seguirnos en el festival a través de nuestras redes y pues seguir viendo todo lo que eh, este 2020 tenemos para ustedes. A ustedes, después de ti, después de ustedes, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, llegó la hora de despedirse. Okay pero seguramente los volveremos a ver muchas, espero de verdad, muchas veces aquí en el Guadalajara Film Festival. Claro que sí. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Bye.